ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് മുരിങ്ങ ഇല കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മുരിങ്ങ ഇല കൊണ്ട് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നല്ലേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഞാനും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി മുരിങ്ങ ഇല കൊണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് റെസിപ്പി ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കി അപ്പം എല്ലാവരും ചിതയ്ക്കുമ്പോൾ മുരിങ്ങയില കറി മുരിങ്ങയില തോരൻ മുരിങ്ങയില ജ്യൂസ് മുരിങ്ങയില സൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് മുരിങ്ങയില കേക്കിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മുരിങ്ങയില ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുരിങ്ങയില ഉണ്ട് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാലോ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ മുരിങ്ങയിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മുരിങ്ങയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മുരിങ്ങയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഒരുപാട് നേരിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിൽ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കളർ നമുക്ക് മാറിപ്പോവും ഒരുപാട് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കതിനൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങയിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറാനാണ് അതിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കളർ മാറിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഉടനെ തന്നെ പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് അതൊന്ന് ആ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ മിക്സിനെ മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ മിക്സിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിനെ തരി വരാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില അരച്ചത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിങ്ങും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ച് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് കേക്ക് ട്രേയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് അതിൽ ബട്ടർ പുരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ട്രേയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ കേക്ക് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രവും കേക്ക് ട്രെയിൻ തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് പാത്രവും തമ്മിൽ മുട്ടാൻ പാടില്ല നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേക്ക് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ബാക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വേണം കേക്ക് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് ഇനി ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പം എനിക്കിവിടെ കേക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കുത്തി ഒരു പപ്പടം കുത്തി ഇട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കേക്ക് ബേക്കാവാനായിട്ട് പതിനെട്ട് മിനിറ്റേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേക്കിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കണം കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പടം കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ക്രീം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കേക്ക് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ടേബിളോ സ്പാച്ചുലയോ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ നന്നായിട്ട് ഈ ക്രീം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഇതിനൊന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫാവും പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും ഈ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ച് അതിനെ ആ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി അത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കേക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കേക്ക് ചെറിയൊക്കെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പൊ ഇതിനി ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില കേക്ക് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രുചി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മുരിങ്ങയിലയുടെ കേക്ക് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സത്യം പറയട്ടെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ആ മുരിങ്ങയിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ കേക്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു